ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമുക്ക് പയർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം പയർ നട്ട് ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പൂവിട്ട് തുടങ്ങും രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പയർ വിളവെടുക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി നന്നായി കിളച്ചൊരുക്കിയ മണ്ണിലേക്കാണ് പയർ വിത്ത് നടേണ്ടത് മണ്ണൊരുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ചാണകം അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻവളം കരിയില പച്ചില വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചകിരിച്ചോറ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വിത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ രുചികരവും ധാരാളം പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് പയറ് ഇതിൻ്റെ തളിരില നമുക്ക് തോരന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വിത്തിനായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ തരം പയറുകളാണ് ഇവ ചെടിയിൽ നിന്ന് നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷമാണ് പയറ് വിത്തിനായി മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തുകളും പയർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം തന്നെ ആദ്യമായി കൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിത്തുകൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതിയാകും നല്ലതല്ലാത്ത വിത്തുകൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ എടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പയർ പോലെയുള്ള വിത്തുകൾ പുറന്തോട് കട്ടി കുറഞ്ഞതായതിനാൽ ഒരുപാട് സമയം വെള്ളത്തിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിത്തുകൾ ചീഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു നട്ട് രണ്ടു മാസം പ്രായമായ പയർ ചെടികളാണ് ഈ കാണുന്നത് പയർ വിത്തിട്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നതാണ് വള്ളി വീശി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കമ്പോ കയറോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് പയർ ചെടിയെ പന്തലിലേക്ക് കയറ്റി വിടേണ്ടതാണ് പയർ ചെടിയിൽ ഇലകൾ തിങ്ങി വളരുന്നത് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇലകൾ ഇതുപോലെ നുള്ളി മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ചെടികളുടെ ഇടയിൽ ശരിയായ വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും നന്നായി പൂക്കുന്നതിനും കായ്ക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇലകൾ തിങ്ങി വളരുമ്പോൾ കീടബാധ കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെട്ടി മാറ്റിയ ഇലകൾ ചെടിയുടെ തടത്തിൽ തന്നെ വളമായി ഇട്ടു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയുടെ തടത്തിൽ വേരുകൾക്ക് ക്ഷതമേൽക്കാതെ ഒരു കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ ഇലകളിട്ട് മൂടിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പയറ് വിളവെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പതുക്കെ പിരിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതേ ഞെട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ബാക്കി പൂക്കൾ കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കുക പയറുചെടി വളർന്ന് പന്തലിലെത്തിയാൽ ഇതുപോലെ തലപ്പ് നുള്ളി വിടുന്നത് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ധാരാളം പുതിയ ശിഖിരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടായി ധാരാളം കായ്കൾ ലഭിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു മറ്റെല്ലാ വിളകളെ പോലെ തന്നെയും പയറിലും കീടാക്രമണം കാണാറുണ്ട് പയറിനെ പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കീടമാണ് മുഞ്ഞ മുഞ്ഞയെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിനായി കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇടവിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ കൊഴുത്ത പക്ഷയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് മുഞ്ഞകൾ ചത്തുപോകുന്നതാണ് ഉറുമ്പുകളാണ് മുഞ്ഞകളെ ചെടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ജൈവ കൃഷിയിൽ കീടങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കീടങ്ങൾ വരാതെ നോക്കുന്നതാണ് ദിവസവും ചെടിയെ കുറച്ച് സമയം നിരീക്ഷിക്കുക കീടബാധ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുക നീക്കം ചെയ്ത് അവിടെ പരിസരത്തൊന്നും ഇടാതെ നശിപ്പിക്കുക നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മുഞ്ഞകൾ പെട്ടെന്ന് പെറ്റുപെരുകി ചെടികളെ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ സീസണിൽ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവിധ തരം പയറുകളുടെ വിളവെടുപ്പാണ് കാണുന്നത് ഇത് വൈജയന്തി പയറാണ് 
ഇങ്ങനെ പർപ്പിൾ കളറിൽ കാണുന്നത് ഇത് യാഡ് ലോങ് ബീൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സീഡ്സ് മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഇവ നല്ല നീളം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് നാരില്ല പയർ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒരുപോലെ രുചികരമാണ് അറ്റത്ത് ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നത് തത്തച്ചുണ്ടൻ പയറാണ് മറ്റൊരിനമാണ് കുറ്റിപ്പയർ കൂടുതൽ കൃഷി അറിവുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്